सबाई के स्वागत जानिए शुरू कर प्रिय अनुष्ठान कजी फार्मस निवेदित दीप्त कृषि आशा कर सबाई भलो आ प्राचीन साहित्य कला के बला हतो कदलि कलाते विभिन्न पुष्टि उपादान ठीक एम भाव आनेक परिश्रम कर परिश्रांत हो जान एक कला खेले ही क्यों तत्णात अपन शक्ति फिर आसाड़ाओ रही है अनेक भेषज गुण जमन खुशखुशी काशी सह प्रसूति नारी सुकानी सह विभिन्न रोगे क्यों कला ओषुधे क्या कर दर्शक मुहूर्ते आंगाइल मधुपुर भवानी टेकते एखने हालिम सरकार नाम एक भाई आने कलार चाष कर बर्तमान बे सफल कलार चाष कर आपनी होते एक सफल कलार चाषी तई तुले धरार चेष्टा करब आज और पुरो अनुष्ठान जुड़े अपन संगे ही थकी तन्न चार घिर चिंता कर नेपाली सागर भाई सबरी कलर क्षेत्र प्रकृति बेले दुआस मटी और पहाड़ी अंचले लाल मटी ये सबरी कलर जो खूब ही उपयोगी तब विभिन्न पद्धति चाषाबाद कर देखे जो सबरी कला रासायनिक सार सह्य करते खूब अल्प परिमा शुद्ध हमारे पटाशार तरपर टीएसपी यूरिया खूब ही अल्प परमा तीनटे उपादान रही है अपना डीएपी सारे वो दी खूब अल्प परमाणे और मैक्सिमाम व्यवहार करी जैव सार जमन कजी फार्मे जैव सार कजी कजी ग्रुप परमाण तीन टन कजी जैव सार व्यवहार कर चार हजार चार मध्य तमें सबरी कलर क्षेत्र में बसिभाग क्षेत्र व्यवहार कर विभिन्न रकम जैव जैव सार एट जीतु सबरी कलर क्षेत्र में भलो अन्य क्योंकि परेशर जो भलो हाँ हाँ अच्छा तो आप तो कलर चारा लागान आगे अवश्य मटीट के प्रस्तुत कर चतुर्दी के दुई फिट स्कोर मटर नीचे दुई फिट गर्त कर प्रत्येक गाचर जो तीन के जी जैव सार साथ एकश ग्राम टीएसपी तीन सौ ग्राम पटाश एक सौ ग्राम यूरिया इटे दिए गर्त एक सप्ताह अथवा दस दिन रेखे देव तपर एखे चारा लगिए देव देखा जाए परवर्ती चार के पाँच मास खबर ताकि दीते हैं अच्छा तो एक चारा थी और एक चार दूर कत छिट रोपण कर प्रचुर कला कम लाभ
না এটা কলা খুবই লাভজনক ফসল যদি ভালোভাবে চাষ করা যায় তার মধ্যে সবজি কলা আরো বেশি লাভ হয় এবছর আমার গাছ প্রতি যে 40 থেকে 50 টাকা খরচ হয়েছে চাশো থেকে 450 টাকা বিক্রি হচ্ছে আচ্ছা আচ্ছা তো সব মিলিয়ে কি রকম আসতে পারে সব মিলিয়ে তো 400 টাকা করে যদি আমরা হিসাব করি 16 লক্ষ টাকা হয় 4000 কলাই আচ্ছা আর খরচ কেমন হয়েছিল প্রতি গাছ খরচ 50 থেকে 40 থেকে 50 টাকা 40 থেকে 50 টাকা ভাই আপনার মুখে যে একটা তৃপ্তির হাসি দেখতে পাচ্ছি আপনি কথা বলার সময় বলছেন সেটা দেখে কিন্তু বোঝা যাচ্ছে যে কলা চাষ করে কিন্তু বেশ অনেকটাই ভালো থাকা যায় জি জি ভালো তো অনেকে লিজ নিয়ে করে লিজ নিয়ে করলে হয়তো 100 টাকা খরচ হয়ে যায় তবুও তো प्रॉफिट অনেক তো ভাই আমি আপনার বাগানটা ঘুরে দেখতে চাচ্ছিলাম আপনারা কিভাবে কি করেন জি জি অবশ্যই চলেন দেখি আমরা চলুন যাই এদিকটাতে তো প্রতিটা গাছেই ফল আছে হ্যাঁ প্রত্যেক গাছে ফল আছে এবং অনেক গাছ থেকে আপনি ফল কেটে ফেলেছেন হ্যাঁ অনেক গাছ থেকে কেটেছি কাটা হচ্ছে আর শেষ হয়ে যাবে তারপরে ফলন তো ভালোই এসেছে বলা যায় তাই না হ্যাঁ ফলন আলাদা রকম হতে ভালো হয়েছে এবং কালার সাইজ কি এক এক গাছ এক এক রকম হয় না সব দিকে প্রায় একই রকম এক এক গাছে এক এক রকম হয় কিছুটা এদিক সেদিক হবে এটা কি কোনো কারণ আছে বা এতে কি কোনো ক্ষতি হয় বিক্রি করার সময় না এটা হচ্ছে আসলে বিক্রি করার সময় সব ঘরে বিক্রি হয় আর এটা ছোট বড় হওয়ার কারণ হয়তো খাবার ব্যবস্থাপনায় একদম লেবার দিয়ে করাই নিজে তৈরি করা যায় না হয়তো কোনোটাতে ত্রুটি করেছে আচ্ছা আচ্ছা তো সেই কারণে একটু ছোট বড় হতে পারে সেটা বড় কোনো সমস্যার ব্যাপার না তো ভাই এই পর্যায় পর্যন্ত আসতে আপনাদের তো অনেক পরিশ্রম করতে হয়েছে অনেক কাজ করতে হয়েছে তো কলার ক্ষেতের ক্ষেত্রে বা কলার বাগানের ক্ষেত্রে বাগানের পরিচর্যাগুলো কি কি কলা রোপণ করার পর থেকে এখানে বিশেষ করে খাবার ব্যবস্থাপনা সেচ বালাইনাশক এগুলা বিশেষ গুরুত্ব সহকারে দিতে হয় আচ্ছা আপনার দেখেন প্রত্যেকটা গাছের গোড়ায় মাটি দিয়ে উঁচু করা হয়েছে হ্যাঁ আমাদের মাটির লেভেল যা গাছের গোড়ায় কিন্তু একটু উঁচু করে দেওয়া উঁচু করা হয়েছে এটার কি কারণ খেতে পানি জমে যেন পচন না ধরে আর এখানে সেচ ব্যবস্থাপনায় আমরা যখন দেখব যে এটা শুষ্ক তখন আমরা আবার এটাতে সেচ দেব আচ্ছা তখন এটা এরকম লাগবে না লাল মাটিতে একটু পানিটা বেশি দিতে হয় আচ্ছা আর এখানে তো প্রচুর পরিমাণে দেখা যাচ্ছে চারদিকে কিন্তু ছোট ছোট গাছের মতো হয়ে আছে তো এখান থেকে কি আপনি বিক্রি করেন বা এখানে এগুলো কি করেন পরে এটা হচ্ছে সবজি কলায় আমি যে পদ্ধতিটা পেয়েছি আবিষ্কার করেছি আমরাই নিজেরাই আচ্ছা আচ্ছা এটা কি অনেক দিনের অভিজ্ঞতা থেকে আবিষ্কার অনেক অভিজ্ঞতা থেকে আবিষ্কার যদি আমি এখান থেকে চারা সংগ্রহ করি তাহলে সেকেন্ড টাইম ইনডিমেন্ট সেকেন্ড টাইম আমি এটা চাষ করতে পারবো না আবার পুনরায় লাগাইতে হবে আচ্ছা আচ্ছা এইজন্য এই এবছর আমি এখান থেকে চারা সংগ্রহ করব না আমার আরেকটা বাগান রয়েছে ওখান থেকে চারা সংগ্রহ করে বিক্রি করতেছি ওখান থেকে 15 টাকা পিস চারা বিক্রি হয়েছে আচ্ছা আচ্ছা আর এটা আমরা একটা করে রেখে দিয়ে বাকিগুলো শুধু ছেটে রাখব যদি আমি অন্য চারাগুলো উঠিয়ে ফেলি তাহলে ওইখান থেকে যে একটা ক্ষত সৃষ্টি হলো ওই ক্ষত থেকে এক ধরনের রোগ জন্মিবে এই জন্ম থেকে ওই গাছটা আস্তে আস্তে নষ্ট হয়ে যাবে আচ্ছা কেউ যদি আপনার কাছ থেকে চারা নিতে চায় সেই প্রক্রিয়াটা কেমন কিভাবে নিতে পারে সেটা আমার সাথে যোগাযোগ করবে আমি তাকে ভালো মানে চারা দেব অনেক কি দিচ্ছি আচ্ছা ভাই তো কলার ক্ষেত্রে রোগ কি কি হয় এই যে এখানে কলার কাদিটা আছে কোনো সমস্যা কি আছে এই কাদিতে এটাতে কোনো সমস্যা নেই তবে কোনো কোনোটাই থাকে এটাতে এটাতে তো দেখা যাচ্ছে কোনো স্পট নেই প্রত্যেকটা কলার গা কিন্তু একদম সমান সবদিকে সবুজ এবং পাকলেও কিন্তু বেশ চমৎকার দেখা যাবে এবং যেটা দেখে ব্যাপারীরা হোক আর আমাদের সাধারণ ভোক্তারা হোক সবাই কিন্তু একটা ভালো দাম দিতে আগ্রহী হবে তো স্বাভাবিকভাবে অন্য কি কি রোগ হতে পারে কলার ক্ষেত্রে কলার ক্ষেত্রে মেইন রোগটা হচ্ছে যে পোকা মাকড়ের আক্রমণ আর একটা এক ধরনের পানামা রোগ আচ্ছা পানামা রোগ হয় আর কি পানামা রোগ হলে সেই বাগানটা ঠিক থাকবে না এটা হওয়ার মেন কারণ হচ্ছে একটা জমিতে বারবার একটা ফসল চাষ করার কারণে ওই পানামা রোগটা দেখা দেয় ওইটা দূর করার জন্য জৈব সারই সবচেয়ে বেশি ব্যবহার করতে হবে যেই রাসায়নিক সারটা বেশি ব্যবহার করবে তখনই ওইটাতে পানামা রোগের আক্রমণ হবে আচ্ছা আচ্ছা এটা তো আমরা দেখলাম সবরি কলার বাগান ভাই আপনি বলছিলেন যে আপনি নেপালি সাগর যে জাতটা আছে সেই কলারও চাষ করছেন তো ওই বাগানটা কি কাঁচা কাঁচি আছে হ্যাঁ এটা সাথেই লাগানো এই পাশে দেখা যাবে ওই দিকে গিয়ে হ্যাঁ অবশ্যই দেখা চলেন যাই চলো चाषे तेम मिल नहीं दीर्घ दिन जब चाष हम 
এজন্য এটার ইদানিং কিছু রোগ দেখা দিচ্ছে এটার মানে একটা ফলন বারবার একটা মাটিতে চাষ হওয়ার কারণে এটার মাটির যে গুণগত মান সেটা এই ফলের জন্য নষ্ট হয়ে যাচ্ছে এই বাগানটার বয়স কত এটা 3 বছর তিন বছর এবং প্রতি বছর তো ভালোই ফলন পাচ্ছেন বলা যায় হ্যাঁ ভালো ফলন পাচ্ছে ভাই আপনি কিন্তু তখন সবরি কলার ক্ষেত্রে কি কি রোগ হয় কি কি পরিচর্যা করতে হয় কখন সার দিতে হয় কিভাবে দিতে হয় সবকিছুই বলেন তো এই নেপালি সাগর কলার ক্ষেত্রে কি সেগুলো একই রকম নাকি অন্য কোন পদ্ধতি অবলম্বন করতে হয় নেপালি সাগরে রাসায়নিক সারটা বেশি ব্যবহার করা হয় আর সবরি কলার ক্ষেত্রে সেটা খুবই অল্প পরিমাণে আর নেপালি সাগরে ইদানিং পানামা রোগ আসছে তবে কম পরিমাণে দীর্ঘদিন যাবত একই জমিতে চাষ করার কারণে এটা কিছু প্রবলেম দেখা দিচ্ছে আপনি যেহেতু দুই জাতের কলারি চাষ করছেন তা আপনি ব্যক্তিগতভাবে কোন কলাটা বেশি পছন্দ করেন বা কোনটা থেকে আপনার বেশি লাভ আসে সবরি কলাতেই সবচেয়ে বেশি লাভ আসে যদিও এটা একটু রিস্ক যুক্ত আর যারা নতুন চাষি হবে আর কি যারা নতুন চাষ করবে তারা নেপালিটা চাষ করতে পারে এটাতে রিস্ক কম আর যে জমিটাতে কলা চাষ করা হয় নাই এই নেপালিটা দীর্ঘদিন সেখানে চাষ করা যাবে তবে সেটা জৈব প্রযুক্তি হবে অবশ্যই মানে অবশ্যই আমাদের জৈব প্রযুক্তি তার মানে হচ্ছে জৈব সারের উপর নির্ভর করতেই হবে এবং এই ক্ষেত্রে আমাদের কলার ফলন যে একদিকে ভালো হচ্ছে শুধু কিন্তু তা নয় আমরা জানি যে পরিবেশের অনেক গুরুত্বপূর্ণ দিক আছে যেগুলো বিভিন্ন কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার বা যে রাসায়নিক সারগুলো আছে সেগুলো নষ্ট করে দিচ্ছে নষ্ট করে দিচ্ছে ভাই এখানে কলার কাদিক থেকে কি কোনো সমস্যা আছে বা আপনাদের এই যে কলার মোচাটা বের হয় প্রথম তখনই এই এটা ওই পোকাটার আক্রমণ হয় যখন এটা কুচি কুচি থাকে তখন আমাদের মোচাটা প্রথম গাছে আসবে তখনই আমাদের লক্ষ্য রাখতে হবে যেন পোকার আক্রমণ না হয় আর যদি কোনো ভাবে হয়েই যায় তো সেই ক্ষেত্রে কি করণীয় আছে সেই ক্ষেত্রে আমরা কিছু সাইবার মেথিন বিষ আছে যেটা এখন ওই আমরা এখানে লেবার প্রদান করতেছে পাশে আপনি দেখতে পারবেন ইচ্ছে করলে সাইবার মেথিন বিষটা যেগুলো নতুন আসছে এগুলো তো আমাদের দিতে হবে এই পুরন্ত পোকাটাকে এটা কোনো ক্ষতিকারক মেডিসিন না জাস্ট নরমাল একটা পোকার মেডিসিন সাইবার মেথিন আচ্ছা তো আমি যদি বা কোনো কৃষক ভাই যদি এক বিঘা জমি থেকে শুরু করতে চাই আমার এখানে কত টাকা বিনিয়োগ করতে হবে এবং বছর শেষে আমার কত টাকা লাভ আসতে পারে সবজি কলাতে যদি সে এক বিঘাতে তিরিশ থেকে পঁয়ত্রিশ হাজার টাকা বিনিয়োগ করে সে এখান থেকে প্রায় এক লক্ষ টাকা প্রফিট পাবে বা বেশ ভালো আর সাগর কলার সাগর কলাতে এখানে চল্লিশ থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার টাকা বিনিয়োগে এখানে পঞ্চাশ হাজার টাকার মতো প্রফিট আসবে ভাই আপনার এই যে বিশ বিঘার কলার বাগান এবং এখানে আমরা আরেকটা বাগানে দাঁড়িয়ে আছি এই সব মিলে আপনার কি কখনো কোনো সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে কলার চাষ করতে গিয়ে সমস্যা তো বিভিন্ন রকম সমস্যা আমাদের হয় এখানে বর্তমানে আমরা অনেক বিভিন্নভাবে সাপোর্ট পাচ্ছি যেমন আমাদের আসনের মাননীয় এমপি কৃষি মন্ত্রণালয়ের দায়িত্বপ্রাপ্ত একজন সফল কৃষিবিদ ডক্টর আব্দুর রাজ্জাক উনি আমাকে ব্যক্তিগতভাবে স্নেহ করেন তা উনি ওনার নির্দেশনায় আমাদের মধুপুরে বিষমুক্ত সবজি এবং ফল চাষের একটা নতুন উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে যেগুলো আমরা দেশের বাইরে রপ্তানি করব তার মধ্যে আমাদের মধুপুর অন্যতম এবছর প্রচুর পরিমাণে কলা এবং আনারস বিষমুক্ত হয়ে চাষ হচ্ছে বেশ ভালো ভাই আপনার এই যে কলার বাগান আছে এবং কৃষি নিয়েই তো আপনার পদচারণা তো এটা নিয়ে ভবিষ্যতে আপনার কি কি করার ইচ্ছা আছে আমি শুধু কলা যে করতেছি এটা নয় আমার গরুর খামার আছে পেয়ারার বাগান আছে মালটার বাগান আছে ফিশারি আছে কারণ কলাটা আমাদের বিশ বছরের উপরে হলো একদিকে চাষ হচ্ছে তো সবরি কলাতে এখনো তেমন কোনো সমস্যা দেখছি না নেপালি সাগরটা আস্তে আস্তে সমস্যা দেখা যাচ্ছে কারণ এটা বিশ বছরের উপরে হয়ে গেছে আমাদের একটা টিম তো আগেও এসেছিল আপনার বাগান এবং আমরা আবার আসলাম তাহলে আশা করা যাচ্ছে ভবিষ্যতে যদি আবার কখনো আসা হয় দেখা যাবে যে আপনি আরো বড় পরিসরে কৃষিকাজ করছেন তাই তো জি জি ভাই অনেক ভালো লাগলো আপনার সঙ্গে কথা বলে অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এই যে আপনি সময় করে আমাদের একটু সময় দিলেন এবং কলা চাষ সম্পর্কে অনেক খুঁটিনাটি বিষয় তুলে ধরলেন অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে এবং অনেক কৃতজ্ঞতা আমাদের সময় শেষ আজকে চলে যেতে হবে ভালো থাকবেন দীপ্ত কৃষি টিমকে অনেক ধন্যবাদ এবং দীপ্ত কৃষি পরিবারকে আপনারা সারা বাংলাদেশে ঘুরে ঘুরে তথ্য তুলে ধরছেন মানুষের কৃষি সেবায় এই জন্য সবাইকে ধন্যবাদ কৃষি বিষয়ে যে কোনো তথ্য জানতে ও জানাতে লিখতে পারেন এই ঠিকানায় দীপ্ত কৃষি প্লট সাত বাই এ বাই গ তেজগাঁও শিল্প এলাকা ঢাকা এক দুই শূন্য আট আপনারা চাইলে ইমেল করতে পারেন কৃষি অ্যাট দীপ্ত ডট টিভি এই ঠিকানায় অথবা ফোন করতে পারেন শূন্য এক সাত আট সাত ছয় আট দুই আট তিন দুই নম্বরে
শুক্রবার ছাড়া প্রতিদিন সকাল নয়টা থেকে বিকেল পাঁচটা পর্যন্ত বাংলাদেশে ব্যাপকভাবে জনপ্রিয় এবং সারা বছর পাওয়া যায় এমন ফলগুলোর মধ্যে কলা অন্যতম এমনকি বাজারে আপনি যখন অন্য কোনো ফল খুঁজে পাবেন না তখনও কিন্তু ফলের দোকান থেকে শুরু করে রাস্তার পাশে ছোট টুকরিতে এমনকি চায়ের স্টলেও কলার কাদি ঝুলতে দেখা যায় এর মানে হচ্ছে সারা বছরই কিন্তু প্রচুর পরিমাণে কলার চাষ হচ্ছে দর্শক আজ আমরা দেখলাম হালিম ভাই কি করে জেনে বুঝে বিভিন্ন তথ্যবহুল উপায় অবলম্বন করে কলার চাষ করছেন আমাদের অনেক শুভকামনা থাকলো তার প্রতি একই সঙ্গে আপনারা সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন সে কামনায় আজকের মতো এখানেই শেষ করছি কাজী ফার্মস নিবেদিত দীপ্ত কৃষি